Bine v-am găsit la întâmplări 100% reale mai horror decât filmele horror partea a doua. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult prima parte băieți și fete și astăzi facem partea a doua. În prima parte am reacționat la o poveste foarte horror și foarte lungă și astăzi vom reacționa la alte două. Sunt curios ce întâmplări pot să fie mai horror decât filmele horror, pentru că până la urmă filmele horror sunt făcute special să te sperie, bro. Viața reală ar trebui să nu te sperie. Hai să vedem care e treaba. Această poveste este de la Adam Schiffler. De la frățiorul Adam, hai să vedem ce are de spus. Avea 28 de ani când s-a întâmplat chestia asta. Oh my gosh, și s-a dus în pădure, bro, întotdeauna astea cu pădurile sunt ciudate, rău de tot. Făcea solo camping, era și singur, bro. Avea un beagle, habar am ce chestia aia, beagle. Era noiembrie. I brought my portable fire pit, lighter fluid, a lighter. Ok, deci că era noiembrie și pe timpul zilei era destul de, era destul de cald și noaptea se făcea rece, așa că a, devenit, a, a venit pregătit. Uite, a luat și un topor, bro, avea și de-alea să-și aprindă focul ca să nu moară de frig. Un sac de dormit, chestii de genul. A, ah, ok, și și-a luat și ceva undiță ca să pescuiască. But if I caught some fish, I would plan to eat it. I hiked for my. Okay, de ce că și-a luat mâncare, o să stea acolo două zile. Și-a luat mâncare, băi și fete. Însă, dacă prindea niște pește, a zis că nu o să mănânce mâncarea, așa să mănânce peștele. Truck about a mile into the forest until I was near enough to the lake. Okay, a venit cu mașina până acolo, la o mile de lac. Set up my campsite in a comfortable little opening. Bun. And I brought Reggie along with me to the lake to go fishing. Regii, habar n-am ce la regii, băieți și fete. Stați două secunde să caut pe net ce înseamnă un beagle. M-am uitat, băieți și fete, beagle este un câine, este un cățeluș și o rasă de câine. Ok, deci a venit cu câinele lui Regii. Really ok, deși că și s-a dus să pescuiască, a, na, a prins niște pești ceva mai... mai micuț, nu... n-avea sens să-i să gătească. Mamă, și zice că regii, cățelușul, tot se uita în pădure, băi, și fete, se uita în pădure la ceva, mamă, dar întotdeauna, bro, când un animal se holbează undeva, știi că e ceva rău, 100% e ceva rău atunci. Mamă, și zice că nu-și mai mișca codița când se uita acolo, parcă se bloca, parcă era blocat acolo, așa deodată, și stătea acolo. În orice număr de mici animale pe care le-a văzut sau văzut. He's well trained not to go running off, though, so I don't keep him on a leash. Ah, de și că nu are lese pentru că l-a antrenat foarte bine să nu fugă după alte animale, după alte animale și crede că na, se uita la alte animale, dar ea se speria așa și nu fugea doar să holba. After maybe an hour of fishing, după ora, for a hike around the lake, when we were directly across the lake from our campsite, I looked over to the other side and I saw what looked like a couple of people walking into the woods. They were so far away it was hard to tell, but they really did look like people. And they were right around where the campsite was. I didn't want to get robbed, so I told Reggie come on, and we made a quick pace back around the lake. Ok, băi și fete, deși că el s-a mișcat în jurul lacului și la un moment dat a văzut niște oameni și că arătau ca niște oameni, era foarte mare distanță, nu putea să-și dea seama, un grup de oameni care se ducea în pădure și se ducea generau, treceau pe lângă locul ăla unde și-a instalat el și -a instalat el campul, unde să campeze pe, pe perioada nopții și nu a vrut na, ăștia să-i fure ceva, să-l jefuiască sau ceva, așa că l-au luat pe regi și s-a dus acolo, men, să vadă dacă i-a furat ceva sau nu. When we got back to the campsite, my tent zipper was open. Someone had gone through it. No doubt. Bro, okay. She can have just acolo, but she didn't know what she's been doing. Fete, can have just acolo. A văzut că fermoarul de la cort era deschis. Se pare că cineva i-a intrat în cort și a luat chesti. Surprisingly, nothing appeared to be missing. Ah, okay. Deci, că nu i-a luat nimic. A doar să uită în ăuntru. Not that there was really much to steal beyond the fire pit and fishing supplies. Still, I knew I was right when I thought I saw people. And the fact that they had gone through my campsite gave me the creeps. Da, deci și că el nu era 100% sigur dacă a văzut oameni sau nu, dar acum, na, e 100% sigur, dar îi se pare ciudat că s-a uitat prin lucrurile lui. Bro, de ce te uiți prin lucrurile omului? To be safe, I spent the next hour or so moving my campsite to a different spot a little further up the lake. A, ok, bun, și ci că s-a băgat la creație și într-o oră și-a mutat cortul în altă parte. And I started chopping some wood to get a fire. Și-a început să taie și niște lemne. Once that was going, I fed Reggie. And then heated up some chili for dinner. Then we sat by the fire, 
I was writing in my journal when Reggie started barking at something in the forest. Oh my god, deci că s-a făcut noaptea, ăsta scria ceva în cartea lui în jurnalul lui și la un moment dat Reggie a început să latre. Bă, dar parcă Reggie era unde ăsta antrenat. It was dark now and I didn't really see anything beyond what the fire lit up. Mamă, bă, dacă ăla l-a transformat că e ceva, băi, și fete, dacă câinele latră e ceva. I looked out into the darkness, a little creeped out. On that note, I brought Reggie inside of the tent and went to put out the fire. If there were people out in these woods, I didn't really want to be advertising my location with the fire. I climbed into the sleeping bag, and with my reading light next to me, I was reading my novel. Bro, okay, deci băiatul ăsta, mamă, frate, băi, eu m-aș fi, nu vreau să sune, nu, nu vreau să sune nesimțit, dar m-aș fi căcat pe mine de frică. Deci băiatul ăsta, când era, uh, era focul acolo, nu voia să se dea de gol unde e, așa că a stins focul și s-a băgat în cortul lui și a prins o mică lumânare de asta, nu știu, ceva lumină și își citea cărțile, citea o carte. Mamă, ce băiat adevărat. Reggie's ears would repeatedly move as he was hearing things that I wasn't hearing. Mamă, deși că parcă Reggie ăsta, bă, bă, fete, e ceva paranormal sau vor să-l jefuiască? Ce credeți? Nu știu, o să aflăm imediat. Ce că toți se mișcau urechile lui Reggie. Reggie ăsta tot auzea ceva ce ăsta n-auzea. I kept saying, what is it, boy? He started to growl. Ce că l-a întrebat ce se întâmplă, Reggie, de, de, de ce face așa? A vorbit cu câinele. Și el făcea, cum face câinele. A început să mârâie. He heard something out there. A, a, a auzit ceva, 100%. Maybe been a bear, or it could have been a person. Poate să fie o persoană, poate să fie un urs. Bă, bă, aici vede ce e mai rău. Persoană sau urs sau căprioară, dar nu, lasă. Persoană sau urs, nu știi ce e mai rău. Found the idea of a person being out there still in the dark to be more terrifying than a bear. Uite, asta a zis că e mai horror să fie o persoană decât un urs. Bă, da, chiar ursul te mai lasă, da, persoana. Eventually Reggie calmed down and put his head down. Ci că Reggie s-a calmat și s-a pus să se culce. With that, I was uncomfortable and wanted the night to pass, so I turned off my lantern and went to sleep. I woke up hours later to Reggie growling and howling. I told him to be quiet. I listened. And I could hear someone whistling, the kind of whistling you do to a dog to get their attention. Oh my God, mama, băi, știi ce că peste câteva ore bunesc era tot noaptea, s-a trezit din cauza că regii făcea mărmărea și a auzit un, cum îi zice, ca și cum cineva floiera, știi cum faci la cățele. Și vine aici, vine aici, știi ce zic? Eu nu știu să floier, băi, știi, dar v-ați prins voi. Bro, cineva a încercat să-i atragă atenția lui regii. Regii a început să grăbui de nou în răspuns la asta. Someone was actually out there at my campsite. Bro, cineva era acolo. Pitch black darkness, and I was scared shitless. Ba, deci băiat ăsta era să se cace și el pe el. Bă, vedeți că nu sunt doar eu. The whistling turned to a clicking noise from someone's mouth. Then footsteps started getting closer to the tent. Mama, okay, se auzeau, se auzeau pași lângă el. Mama, ce o să facă? Until they were right outside the tent, and then they stopped. Mama, deci că Reggie was going ballistic, howling, and I grabbed him and got him to be quiet without saying anything. Without the crackling of the fire, there was total silence apart. Mama, deși că nu se auzea absolut nimic a băieții vete, s-au dus pași până lângă, până lângă cort și după s-a terminat totu. Reggie s-a poluat razna și a pus o stămă în alături a zis tăci. Reggie started growling again, looking in the direction of the zipper of the tent. Silence until finally another whistle from right outside the tent door. Mama s-a auzit iară un fluierat. Bă, voi vă dați seama, băi și fete, să fii noaptea în pădure. Bă, bă, băi și fete, a, 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 am o întrebare. Ce e mai horror? Să fii noaptea, deci, deci să fii noaptea fără în pădure și ce s-a auzit? Ce, ce e mai horror să auzi? Unul care zice, vreau să te omor, care băiatul, bă, o dă pe față, vine aici că te omor. Sau s-a auzit un psihopat care fluieră, știi? Că la care fluieră e psihopat rău de tot, dar la care vrea să te omoare și la e psihopat, dar măcar o dă pe față, nu știu. Pe mie mi se pare mai creepy să fluiere. Reggie went ballistic again. I tried to fake a really deep, commanding voice and yelled, "You better get out of here! I have a gun." Mom, did she come back to us through? She had a courage. She is this. Black day, check out my arm. Yeah, this Lola. But my voice just came out shaky and scared sounding. Ha ha ha! Cer ca să fie rău, da. Ia și da, șa voce tremurată. The footsteps walked away from the tent at a slow, heavy pace until they faded away completely. That, or they simply stopped in their tracks not far from the tent. Because Reggie kept growling on and off for like an hour after that, I couldn't sleep after that. But I was too terrified to leave the tent and pack. Mama era prea terifiat să deschidă cortul. Up everything in the dark. My phone had no service in the middle of the forest, so it's not like I could even call a family member or friend to tell them about what's going on. Deși că nici măcar n-avea, mama n-avea nimic la telefon, mama băi și fete. Then, 
Out in the distance, there was a woman's scream that probably echoed for miles. It sounded like a woman literally screaming for her life. Oh my god, s-a auzit chica la ceva, deci după o oră, s-a auzit la ceva distanță o femeie care țipa pentru viața ei. This was the final straw. I grabbed Reggie, put on my boots, grabbed my flashlight and ran. Uite, și a luat-o la fugă. I ran the way I came all the way until I got to my truck. I still had no cell reception. I slept in my truck that night, and at dawn, I went back into the woods with Reggie back to the campsite. I collected all my things and disassembled my tent. I didn't even pay attention to if my things were gone through again. I was just in a rush to get out of there. Mamă, deci și că faci-o când auzi chestia aia s-a panicat, l-a luat pe Reggie și s-a dus și-a dormit în mașina lui, că știți că avea mașina la o milă de părtare. Și după de dimineață, când s-a făcut dimineața, și-a luat chestiile și-a plecat de acolo, bro. Nici măcar nu s-a uitat dacă l-ai o furat ceva, bro, dar oare ce s-a întâmplat cu femeia aia, man? Half an hour later, I had the truck loaded up and I was out of there. O jumătate de oră mai târziu, a pus totul și a plecat, a pus totul în, uh, uh, în camionetă și a plecat. As soon as I had reception, I called this non-emergency police number that I found online to report a woman's scream and suspicious people around my campsite the night before. A sunat la un fel de număr de poliție și o raportat ce s-a întâmplat. I don't know what became of any of that. I don't know what was going on in those woods. Și nu știe ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu știe. Bro, mamă, fraților, bă, voi vă dați seama, mă, tocmai de ce eu niciodată în viața mea nu să mă duc să campez, ești nebun. Sunt toți nebuni în pădure, fraților, eu niciodată să nu faceți asta, men. Să nu faceți asta, bun. Și uh, povestea numărul 3 este de la Mr. Battle Rabbit, care, na, este doar un nickname, sunt curios despre ce e vorba. Asta e povestea numărul 3, întâmplarea numărul 3 mai horror decât filmele horror. I was home alone one night. Our house is a split level oh. house. And the upstairs is an apartment basically. So my brother and I live upstairs while our parents live downstairs. Ok, deci că era vorba despre un băiat care era singur acasă și ci că casa lor e ceva mai ciudată, e compusă gen e ca o casă cu etaj, însă nu e o casă cu etaj, sunt ca și cum două apartamente, știi? Adică sus bănuiesc că ai bucătărie și baie și jos ai bucătărie și baie, gen ca și cum e două apartamente și persoana asta cu frate să o locuiau sus și părinții lor jos. Era un weekend și era singura casă. Și că afară ploua. Și că s-a uitat toată noaptea la filme de groază. I was watching Doctor Sleep. Doctor Sleep. I was pretty invested in it. I paused it while I went to go grab a snack in the kitchen. I went to the pantry closet, grabbed a box of crackers, and then heard a sound from downstairs, which I dismissed as nothing. I went back to my room, shut the door, and turned the movie back on. Ok, deci că se uita la ceva film care, care îi plăcea foarte, foarte mult, s-a dus să-și ia un snack, însă când, -a, când a ajuns la frigider sau la cămară să-și ia un snack, a auzit un sunet din apartamentul de jos, dar n-a băgat în seamă, așa că s-a dus înapoi în camera, a închis ușa și s-a băgat la film. I noticed the backyard motion light was now on. Hopa, iară motion light, bă, dar astea totdeauna sunt horror cu motion light, am mai avut o poveste de asta, băi și fete. Uh, senzorul din spatele casei s-a aprins. Some sound from downstairs, directly below my bedroom. It sounded like the back door being closed. So to explain the layout of our house, my room is directly above the back door to the house on my parents' floor. The walls in this house are paper thin. You could hear a pin drop from downstairs. A, ah, deși că casa are niște... Acum explică într-un fel și vede cum e făcută casa. Ci că camera lui e fix sub ușa din spate și el a auzit așa un sunet ca și cum ușa din spate se închide. Însă ideea e că el aude foarte multe sunete pentru că pereții sunt foarte subțiri și auzi absolut tot. Și dacă ai scăpat, nu știu, o carte pe jos se aude. So I easily heard someone downstairs. A auzit pe cineva. I paused the movie. It became more obvious that I was hearing footsteps. Ce că șadă seama că aude pași. I texted my family group chat asking who just got home. My mom answered within a minute saying we're not home. Ce că a dat mesaj pe grupul familiei și a întrebat cine a ajuns acasă și face nu suntem acasă. Bă, bă băiete, dacă sunt dacă merg tip tip, înseamnă că nu sunt la ea acasă, bro. That would mean it would have to be my brother. Trebuie să fie frate meu. Weird since he never enters through the back of the house. He also wasn't supposed to be home tonight. I said in our group chat, I hear someone downstairs. Și că aud pe cineva, au zis în grupul lor, aud pe cineva jos. Alex, is that you? Alex, ești tu? Frate, sunt. He didn't reply. N-a zis nimic. I heard the footsteps crossing the house towards the front until they were out of earshot. 
then I heard footsteps coming up the stairs. Mama, auzit pași pe cum vin pe scări. Mama. I turned off the TV. The footsteps were coming straight down the hall to my room, skipping every other room in the hallway. Bro, veneau fix în camera lui. Mamă, băi, și fete, băi, eu credeam că cineva vrea să-l jefuiască, dar ci că pașii veneau fix către camera lui. They were heavy footsteps. They got to my door. Au ajuns la ușa mea. Și s-a deschis ușa. Still in my bed, pretending to have my eyes shut. Ci că și s-a băgat în cameră și se prefăcea că doarme. Mamă, băi, și fete, băi, ce se întâmplă? Mamă, eu credeam inițial, frate, și eu, că e cineva care vrea să... Um, care vrea să jefuiască casa. Dar de ce s-a dus fix în camera lui, ești nebun? Mamă, și-a văzut un cap așa cum se uita, uite, ca în poza asta. De că gen, avea ochii închiși așa, uite, uitați-vă, băi, și fete, eu acum nu am ochii închiși. Pentru că eu văd tot ce se întâmplă, gen, că nu sunt, nu sunt suta la asta închiși. Și văd persoanele ochii și nu se vedea ca like Alex. He stood at the doorway, watching for what felt like forever as I laid there pretending to be asleep. After maybe 30 seconds to a minute. 30 de secunde s-a uitat la el. He closed the door, but I didn't hear footsteps walk away. Mamă, băi și fete, peste 30 de secunde a închis ușa, dar n-a auzit n-a auzit pași. Adică el era după ușă, ăla ăla aștepta să vadă dacă ăsta doarme sau nu. Bă, cine regulă cu oamenii ăștia? I texted my family group chat in all capitals. Alex, please tell me that's you in the house. He replied back almost instantly, saying, "No, what are you talking about?" Mama, șadă mesaj pe grupul pe grupul familiei. Bă, spunem tu că ești tu. Bă, 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 sună, să sună cineva la poliție. Stați bici fete că mi-a sunat telefonul, scuzați-vă. Mama, bă, și fete, mama, oare ce se întâmplă? I told them someone is in the house. Ce că le-am spus cineva este în casă. I called 911 and started whispering into the phone. That was when I finally heard footsteps walk away from the door. A sunat la 112. Mama, de ce nu sunat ea? A sunat la 112 și vorbea în șoaptă și după auzi pașii. He must have heard me start to speak even in a whisper. The footsteps went down the stairs and then I couldn't hear them anymore. I was told to stay on the line with the dispatcher until help arrived. There was a knock at the door downstairs about 5 minutes later. So when the dispatcher told me I was good to go down to let the police in, I did. In my county, police work in pairs. So the two police officers who arrived looked through the whole house with me, checking every closet under every bed. Oh, when police saw it, they passed it out. She found no longer seat. Mama, baby, she found it. They determined that the house was clear. They left. One of my parents left the back door unlocked. It was as simple as that. There's no chance of sleeping after something like this happens. Nobody would be home until the next day. Mama, she saw it. Mama, singura casa. Deci policia face la venit. Na, găsi nimic. Așa plecat. Logic. Dar nu era nimeni acasă și nici nu venea nimeni acasă până a doua zi. Had to get through this night alone. A little while after the police left, the backyard motion light turned on. Băi, frate! După ce a plecat poliția, iară s-a aprins lumina din spate, iar a venit ăla. Something set it off. I looked out my window and caught just a glimpse of a man walking away from the house into a far dark corner of the backyard where I couldn't see him anymore. I think he may have tried entering the house again. But this time the door was locked. Ah, deci băi și fete, ci că din greșeală, părinții lui au, a zis asta înainte, părinții lui au uh, lăsat ușa deschisă în spate și acum asta iar a încercat să intre în casă, dar n-a putut. Bro, dar ce voia să facă ăsta? I watched through the window for as long as the motion light was on. When it turned off, it was too dark to see anything out there. Când s-a astris lumina, nu l-a mai văzut. Bă, băi și fete, dar oare ce voia omul ăsta? Credeți că voia să-l jefuiască? Eu nu cred. De ce s-a dus fix la camera lui? As long as the light didn't go off again, then I'd know he wasn't coming back. Thankfully, he never did. Și nu s-a mai întors, băiatul ăla. Taking half a second to lock your doors can be the difference between someone getting in your house or not. Bun, și a zis, aici zice să îți închizi ușa. Bă, băi și fete, am o întrebare pentru voi. Ce credeți că voia să facă ultimul băiat ăsta? Gen, ultimul... Uh, în ultima poveste, ciudatul la care a intrat în casă. Voia să jefuiască casa sau voia să-l omoare pe ăsta? 